ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് കാപ്സിയോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആർ കെ നാരായണൻ്റെ എൻ ആസ്ട്രോളജേഴ്സ് ഡേ എന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് ആരാണ് ആർ കെ നാരായൺ അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്ററാണ് രാസിപുരം കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ നാരായണ സ്വാമി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതും വളർന്നതുമൊക്കെ മദ്രാസിലാണ് നോവൽസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് എസ് എ ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലായും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലിസിറ്റിയും ഹ്യൂമറുമാണ് അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫിക്ഷണൽ പ്ലേസാണ് മാൽഗുഡി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റോറീസിൻ്റെയും സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൽഗുഡി എന്ന ഫിക്ഷണൽ പ്ലേസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ വർക്ക്സ് നോക്കാം ദ ഗൈഡ് ഒരു നോവലാണ് അത് പിന്നീട് സിനിമയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് മാൽഗുഡി ഡേയ്സ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആണ് സ്വാമി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ദ ഡാർക്ക് റൂം വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ മഹാത്മ ദ ഡേറ്റ്ലെസ് ഡയറി ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റുള്ള വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അസ്ട്രോളജേഴ്സ് ഡേ എന്നത് ഒരു കപട ജോത്സ്യൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ജീവിത കഥയാണ് അസ്ട്രോളജർ മീൻസ് ജോത്സ്യൻ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിലെ പ്രോട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഈ കഥ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ടൈമിൽ നടന്ന കഥയാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഉച്ച സമയത്താണ് ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ അസ്ട്രോളജർ പ്രോട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസ്ട്രോളജർ തൻ്റെ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് മീൻസ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാവി പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അസ്ട്രോളജേഴ്സിൻ്റെ ജോലി എന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം ടൗൺ ടൗൺ ഹാൾ റോഡിലെ ഒരു റോഡ് സൈഡിലുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ പുളിമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഭാവിയൊക്കെ പ്രവചിക്കാറുള്ളത് ആ സമയത്ത് അതുവഴി പലരും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ സമയം അദ്ദേഹം തൻ്റെ തുകൽ സഞ്ചിയിൽ നിന്നും കബഡിയും പനയോല ഗ്രന്ഥവും കബഡി പലകയൊക്കെ പുറത്തെടുത്ത് തറയിൽ നിരത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് ഒരു പക്ക ജോത്സ്യൻ്റെത് പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു നെറ്റിയിൽ വലിയൊരു ഒരു ചന്ദനക്കുറിയും ഭസ്മക്കുറിയും തലയിലൊരു കാബി തലപ്പാവുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു അപ്പിയറൻസ് തന്നെ അതുവഴി പോകുന്നവരെ കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് ആകർഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ തീക്ഷ്ണമായൊരു തിളക്കം കസ്റ്റമേഴ്സിന് കാണാമായിരുന്നു അത് ദൈവികമായ സർവജ്ഞാനത്തിൻ്റെ തിളക്കമാണെന്നാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന ഈ ടൗൺ ഹാളിൽ ടൗൺ ഹാൾ റോഡിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഭയങ്കര തിരക്ക് പിടിച്ച റോഡാണ് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആണ് ഒരു ബിസി റോഡാണത് അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള കച്ചവടക്കാരുണ്ട് മെഡിസിൻ സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് മെജീഷ്യൻസ് ക്ലോത്ത് സെല്ലേഴ്സ് സ്നാക്സ് സെല്ലേഴ്സ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡേഴ്സിനെ കൊണ്ടും കാൽനട യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ അസ്ട്രോളജർ ഇരിക്കുന്നത് ഈ അസ്ട്രോളജറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു കപ്പലണ്ടി കച്ചവടക്കാരൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം ഈ കപ്പലണ്ടി കച്ചവടക്കാരൻ്റെ ഗ്യാസ് സ്റ്റോവിൻ്റെ ഗ്യാസ് സ്റ്റോവിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ അസ്ട്രോളജർ ജോലി ചെയ്യാറുള്ളത് ഇയാൾ ഭയങ്കര കൂർമ്മ ബുദ്ധിക്കാരനാണ് ജോ ജോത്സ്യത്തിനെ പറ്റിയോ ജ്യോതിഷത്തെ പറ്റിയോ നക്ഷത്രങ്ങളെ പറ്റിയോ ഒരു വക പോലും ഇയാൾക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും തൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഗസ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയിപ്പിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇയാൾക്ക് നല്ല കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ മുൻപിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോടെയാണ് തിരിച്ച് പോകുന്നത് അതായത് അവരുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോട് കൂടി ആണ് തിരിച്ചു പോവാറുള്ളത് അന്ന് ഈ കഥ നടക്കുന്ന ദിവസം അസ്ട്രോളജർ തൻ്റെ ബിസിനസ് നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് കാരണം അടുത്തിരിക്കുന്ന കപ്പലണ്ടി കച്ചവടക്കാരൻ അന്ന് കച്ചവടം നേരത്തെ നിർത്തി അയാളുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണല്ലോ അസ്ട്രോളജർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഈ ഈവനിങ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തത് അയാളുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ അസ്ട്രോളജറും അന്ന് ജോലിയൊക്കെ നേരത്തെ നിർത്തി വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തൻ്റെ ടൂൾസൊക്കെ കബഡി കബഡി പലക
ഈ വന്ന അയാളും സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ അയാൾ അസ്ട്രോളജറെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അണ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിന് താങ്കൾക്ക് ശരിയായ ആൻസർ നൽകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ അണ ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കും അത് പലിശ കൂടി തരേണ്ടി വരും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിന് എനിക്ക് പലിശ കൂടി തരേണ്ടി വരും എന്ന് ആ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞു അതുകൂടാതെ ഈ കസ്റ്റമർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലാണ് അസ്ട്രോളജറിൻ്റെ മറുപടി എങ്കിൽ എട്ട് അണ കൂടി കസ്റ്റമർ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു അതല്ല മറുപടി സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് അണ ഡബിൾ ആക്കിയിട്ട് പതിനാറ് അണയാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു തരണമെന്നും കസ്റ്റമർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ കപട ജോലിസ് ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഇയാൾക്ക് ജോലിസി ഒന്നും വശമില്ലല്ലോ പണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അയാൾ പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകി എന്നിട്ട് കണ്ണ് തുറന്ന് കസ്റ്റമറിനോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സമയമായി എന്നാൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർക്ക് കസ്റ്റമർക്കാണെങ്കിൽ ഈ അസ്ട്രോളജറിനെ വിടാൻ ഉദ്ദേശമില്ല അയാൾ തട്ടിപ്പാണല്ലോ അപ്പോൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനുള്ള സമയമായി ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ അയാളെ തടഞ്ഞു വെച്ചു ആപ്പിലായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അസ്ട്രോളജർ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു മനസ്സിലാ മനസ്സോടെയാണ് അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചത് അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ അസ്ട്രോളജർ കുറച്ച് സ്ത്രീകളെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ കസ്റ്റമർക്ക് അതൊന്നും കേൾക്കാൻ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു അസ്ട്രോളജറോട് ആ സംസാരം നിർത്താനായിട്ട് കസ്റ്റമർ ആവശ്യപ്പെട്ടു തനിക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് അറിയേണ്ടതെന്ന് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് തേടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാൾ എനിക്ക് ജന്മം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് കസ്റ്റമർ ചോദിച്ചു അനുകൂലമായൊരു മറുപടിയാണ് അസ്ട്രോളജർ തരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രൂപ കൂടി കൊടുക്കാമെന്ന് അസ്ട്രോളർ അസ്ട്രോളജർ പറയാണ് അസ്ട്രോളജർ മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകി എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം അവിടെ കാം ഞാൻ കൂളായിട്ട് നിന്നു എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയാണ് താങ്കളെ ഒരിക്കലും ഒരാൾ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അല്ലേ നെഞ്ചിൽ ഒരു ഒരു കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി നിങ്ങളെ ഒരു കിണറിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടിരുന്നു അവിടെ നിന്നും നിങ്ങളെ ഒരു വഴിപോക്കൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ശരിയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ കസ്റ്റമർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവം എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് അസ്ട്രോളജർ പറയുന്നതെന്ന് അതിശയിച്ചു അസ്ട്രോളജർ തുടർന്നു താങ്കളുടെ പേര് ഗുരുനായക്ക് എന്നാണല്ലേ തൻ്റെ പേര് കൂടി അസ്ട്രോളജറിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോൾ കസ്റ്റമർ അന്തിച്ചു പോയി കസ്റ്റമർ ചോദിച്ചു സ്വാമി എന്നെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ആളെ എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ അപ്പോൾ അസ്ട്രോളജർ പറഞ്ഞു ഇനി നീ അയാളെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ട അയാൾ നാല് മാസം മുമ്പ് ദൂരെയുള്ള ഒരു ടൗണിൽ വെച്ച് ലോറിക്കടിയിൽ പെട്ട് മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്നു താൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് പല പല നാടുകളിലായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന തന്നെ പണ്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ആ ക്രിമിനൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു പോയി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ കസ്റ്റമർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പോൾ അസ്ട്രോളജർ ഈ കസ്റ്റമറോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരിക്കലും ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരരുത് എന്നും പറഞ്ഞു അത് അയാളുടെ ജീവൻ ആപത്താണെന്നും അയാളുടെ ഹോം ടൗണിൽ തന്നെ തുടർന്ന് ജീവിച്ചാൽ നൂറ് വയസ്സ് വരെ അവിടെ സന്തോഷമായി ജീവിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ അസ്ട്രോളജർ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ കസ്റ്റമർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ അസ്ട്രോളജർക്ക് കൈ നിറയെ പണം കൊടുത്തു ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു ഈ കസ്റ്റമർ അസ്ട്രോളജറുടെ ഈ സംസാരത്തിൽ അതിനുശേഷം അയാൾ തൻ്റെ ഹോം ടൗണിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ അസ്ട്രോളജർ തൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കും പോയി ഈ സമയം അസ്ട്രോളജറിൻ്റെ വൈഫ് അയാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു പതിവിനും ലേറ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ അയാൾ അന്ന് വീട്ടിലെത്തിയത് അസ്ട്രോളജർ കിട്ടിയ പണം മുഴുവൻ വൈഫിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അത്രയും പണം ഒരുമിച്ച് കണ്ടതോടെ വൈഫിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ അത് പന്ത്രണ്ടര അണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് കുറേ തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഒക്കെ വാങ്ങണമെന്ന് വൈഫ് പറഞ്ഞു കാരണം അവരുടെ കുട്ടികൾ കുറേ നാളായിട്ട് മധുരപലഹാരം കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അന്നൊന്നും പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്കത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോൾ പണം കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ ഹാപ്പിയായി എന്നാൽ അസ്ട്രോളജർക്ക് ദേഷ്യമാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം പതിനാറ് അണയാണ് ഒരു രൂപ കസ്റ്റമറിനെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള
ഇന്ന് ഒരു വലിയ ഭാരം താൻ തൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഇറക്കി വെച്ചു എന്ന് അസ്ട്രോളജർ പറയുകയാണ് ഇന്ന് വന്ന കസ്റ്റമറും താനും ഒരേ നാട്ടുകാരായിരുന്നു എന്നും യൗവനകാലത്ത് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു എന്നും അവർ ഒരുമിച്ച് മദ്യം കഴിക്കുകയും ഗ്യാമ്പിളിങ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നു ഒരു ദിവസം അവർ പണ്ട് അവരുടെ നാട്ടിൽ വെച്ച് മദ്യം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിനൊരു തർക്കമുണ്ടായി അത് വലിയ വഴക്കിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് തന്നെ ആ ഫ്രണ്ടിനെ ഒരു കത്തിയെടുത്ത് നെഞ്ച് കുത്തി ഒരു കിണറിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു ഫ്രണ്ട് മരിച്ചു എന്ന് കരുതി പേടിച്ച് താൻ അന്ന് നാട് വിട്ടതാണെന്നും അസ്ട്രോളജർ വൈഫിനോട് പറയുന്നു ഇന്ന് വന്ന ആ കസ്റ്റമർ തൻ്റെ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ടായ താൻ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഗുരു നായകായിരുന്നു എന്നും അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ ലൈഫിൽ നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തനിക്ക് അയാളോട് പറയാൻ പറ്റിയെന്നും അസ്ട്രോളജർ പറയുന്നു അങ്ങനെ താൻ ഒരു കൊലക്കുറ്റത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായി എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ അസ്ട്രോളജർ അന്ന് രാത്രി സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി ഇതോടെ കഥ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിലെ മെയിൻ തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലീജിയസ് ഹിപ്പോക്രസി മിസ്റ്റിസിസം ഗിൽറ്റ് ഫിയർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫ്രീഡം അപ്പിയറൻസ് ഡെസ്പറേഷൻ റിലീഫ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ മെയിൻ തീമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ബൈ ഓൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ